Yeah, boys and girls, ladies and gentlemen. Huko na mimi tena Salom Simba kwenye kipindi chetu cha Fursa mia, mia Na leo hii nimeamua kukuletea kipindi kinachosema kuwa um, biashara ya mayai. Okay, leo tukae pamoja tujadili biashara ya mayai kwa jinsi gani inavyolipa. Na kusudia kwamba biashara ya mayai na faida yake. Huu ni utajiri uliojificha kupitia biashara ya mayai. Um, biashara ya mayai inahitaji mtaji mdogo sana. Wa traya moja ni kwa shilingi 8000, traya mbili ni shilingi 16000. Kwa traya mbili hizi utanua mkaa kidogo kama wa 2000, 1000, utanua na chumvi ya 500, baada hapo utaanza kuchemsha mayai yako. Yakiivyo atakuwa tayari biashara yako imeanza ni wewe mwenyewe tu kutembea na kushawishi wateja. Ya moja utaliuza shilingi 500. Kwa maana mayai kama traya moja ni mayai 30 na maana utapata shilingi 15, kama traya mbili ina maana utapata shilingi 30. 30 hii ina maana utatoa shilingi 16 ya mayai ya traya mbili itabaki shilingi 14. 14 unaweza kuweka na shilingi 4 unaweza kutumia. Haya. Hii 10 ikiweka kwa siku kwa mwezi utakuwa na shilingi 1000, utakuwa na 1000 kwa siku 10 na kusudia kwa siku utakuwa na shilingi 10000, kwa siku 10 utakuwa na shilingi 1000 na kwa mwezi utakuwa na shilingi 3000. Kwa mwaka je? utakuwa zaidi ya milioni tatu na laki sita. Lakini kama wewe umeamua kufanya biashara hii kizaa tu umetapata vijana wako kumi na kila mmoja anaambia akupe shilingi kumi kwa siku na maana kwa siku utaingiza laki moja, kwa siku kumi utaingiza milioni moja na kwa mwezi utaingiza milioni tatu. Kama utaingiza milioni tatu, maana kwa mwaka utaingiza zaidi ya milioni sita. Hii ni biashara ambayo ipo makini sana nimekuletea short and clear business kuhusiana na biashara ya mayai. Amka bro ni ni biashara ya shilingi ishirini tu ambayo itakuletea maajabu katika historia yako ya maisha. Amka fanya biashara ndogo na hatimaye utakuwa mkubwa. Hizi ni biashara ambazo zimejificha ambazo ukizifanya kwa kina zinaingiza hela bila ya stress. Unaweza kutafuta vijana wako wazuri wakafanya biashara ya mayai kila siku utakuletea shilingi kumi. Maana kwa mwaka ama kwa mwezi kama utakao na watu kumi na maana milioni tatu utakuwa nayo. Ukiamua kuwalipa is okay kama shilingi 80 na maana kwa mwezi utawalipa laki nane. Utatoa Ukitoa laki nane, itabaki milioni mbili na laki mbili. Unaweza kuwatafuta na chakula na pango. Kwa hiyo milioni moja na nusu itabaki. Imagine kwamba milioni moja na nusu ni mshahara wa mtu huo ama ulipo milioni moja tu. Kwa hiyo biashara ambayo ina pesa nyingi. Okay, hiyo ni biashara ya mayai ambayo tumeizungumzia kwa dakika moja tu. Basi usisahau kusubscribe channel yako, ku comment, ku share channel yako Fursa mia, mia. It's me Salum Simba again. Karibu na usiondoke kwenye channel yako, tazama kila video upate kujenga maarifa. Uliko upo nami Salum Simba Fursa mia, mia. mtoa kwa nguvu all all the best <laughs> bye bye